కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై ఆరు మొదటి వచ్చిన నుంచి తీసుకుందాం మొదటి అధ్యాయం యహోవా దయాళుడు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి దేవాది దేవునకు మీరు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి ప్రభులు ప్రభునకు కృతజ్ఞతాశ్రుతులను చెల్లించండి ఆయన ఒక్కడే మహాతర కార్యములను చేయివాడు తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలగ చేసాను ఆయన భూమిని నీళ్ల మీద పరిశ్రమవాడు ఆయన గొప్ప జ్యోతులను నిర్మించిన వాడు పగటిని ఏలుటకు ఆయన సూర్య నక్షత్రములు చేశాను రాత్రి ఏలుటకు ఆయన చంద్ర నక్షత్రములు చేశాను ఐగుప్తు తొలిసులను ఆయన అతమ చేశాను వారి మధ్య నుండి ఇస్రాయిలును ఆయన రప్పించాను చేయి శాశ్వతన బాహు బలము చేత వారిని రప్పించాను ఎర్ర సముద్రమును ఆయన పాయలుగా చేశాను ఆయన ఇస్రాయిలు దాని నడుమ దాటిపో చేశాను పరో అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో ముంచి వేశాను అరణ్య మార్గమున తన ప్రజలను ఆయన తోడుకుని వచ్చాను గొప్ప రాజులను ఆయన అతము చేశాను ప్రతి దినొందిన రాజులను ఆయన అతము చేశాను అమూరిల రాజైన సియోరుని ఆయన అతము చేశాను పాషాను రాజైన యోగును ఆయన అతము చేశాను ఆయన వారి దేశమును మనకు స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను తన సేవకుడైన ఇస్రాయిలుకు దానిని స్వాస్థ్యముగా అప్పగించాను మనము దీన దశలో ఉన్నప్పుడు మనలను ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుని మన శత్రువుల చేతిలో నుండి మనలను విడిపించాను సమస్తమైన జీవులకు ఆయన ఆహారం ఇస్తున్నాడు ఆకాశమందున్న దేవునికి కృతజ్ఞతా సుతులను చెల్లిందండి దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక దేవుని వాక్యము దీవించునుగాక అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు దేవునికి సోదరము హలే కీర్తన గ్రంథం చూడండి ఇరవై నాలుగు ఏడవ వాక్యాన్ని తీసుకుందాం గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి మీ తలలను పైకెత్తుకొనండి మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించున్నట్లు పురాతనమై ఉన్న తలుపులారా మిమ్ములను మీరే లేవనెత్తుకొనండి మహిమ గల ఈ రాజు ఎవడు బలశౌర్యము గల యహోవా యుద్ధ సూర్యుడైన యహోవా గుమ్మములారా మీ తలలు పైకి ఎత్తండి పురాతనమైన తలుపులారా మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించినట్లుగా మిమ్ములను మీరే లేవనెత్తుకొనండి మహిమ గల రాజు ఈ రాజు ఎవడు సైన్యములకు అధిపతి యహోవాయి ఆయనే ఈ మహిమ కలిగిన రాజు దేవునికి సోదరము అలయ పురాతనమైన విశ్వాసులారా పురాతనమైన గుమ్మములారా దేవుడు మీలో ప్రవేశించినట్లుగా మీ ద్వారములను ఏమన్నారు చెప్పండి దేవుడు నడిసే ద్వారాలు మీలో పడిపోయి ఉన్నాయి మీరు నడిసే ద్వారాలు నడుస్తున్నారేమో తెలియదు కానీ దేవుడు నడిసే ద్వారము మీలో సంపూర్తిగా పడిపోయి ఉన్నది దానికి తలుపుల్లు ఏమీలు కిటికీలు ఎట్లా ఉన్నాయి చెప్పండి పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నది మహిమ కలిగిన రాజు ఆ ద్వారములో ప్రవేశించాలి అంటే మిమ్ములను మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి లేవనెత్తుకొనండి దేవునికి సోత్రము అలా అక్రమము విస్తరించుట వలన అక్రమము విస్తరించుట వలన అనేకుల ప్రేమ ఏమవుతుంది చెప్పండి మొదటి ప్రేమ సల్లారిపోతుంది మొదటిగా రక్షణ పొందకమును ఎంత మనము వద్దన్నా ప్రార్థన ఎప్పుడూ ప్రార్థన రక్షణ పొందినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి వైబిలి సంఖలో ఉంటుంది ఇలా ఇక అందరికి అబ్బో ఎంత ప్రార్థనా పరుడండి ఎంత ప్రార్థన 
పరురాలండి అనుకునే విధంగా ఆ ప్రేమ ఏమైంది ఆ ప్రేమ మీలో ఏమైంది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన దూరమునొద్దనే నిలబడి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి మీ తలుపులను తట్టుస్తున్నాడంట ఆయన ఎక్కడో లేడు దూరమని తలుపునొద్ద ఆయన మీ హృదయమని తలుపునొద్ద ఈ ప్రభు నిలబడి తట్టుస్తున్నాడు చూడండి ప్రకటన గ్రంథము మూడో అధ్యాయము ఇరవయో వాక్యములు దేవుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలబడి తట్టుస్తున్నాను ఎవడైనాను నా స్వరము వినగలిగితే తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను భోజనము చేద్దాం దేవునికి సోద్రము హలుడయ దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడో చూడండి ఈరోజు పురాతనమైన తలుపులారా దేవుని యొక్క ద్వారములారా దేవుని యొక్క ద్వారాలు అంటే ఎవరు చెప్పండి మనమే అలాంటి ద్వారాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఏమైనా చెప్పండి అవిశ్వాసంతో పడిపోయి ఉన్నాయి మొదటి ప్రేమను కోలిపోయి ఉన్నాయి ఆ ద్వారములన్నీ కూడా మరలా తిరిగి మీరు మీ అంతట మీరే మీ అంతట మీరే మరలా తిరిగి మీ హృదయాలను కట్టుకొనండి మహిమ కలిగిన రాజు మీలో ప్రవేశించటానికి ఆయన మీతో కలిసి భోజనము చేయటానికి మీరు ఆయన కలిసి ఉండటానికి ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నీ హృదయమలే తలుపు నొద్ద నిలబడి ఆయన తట్టుస్తున్నాడు కనుక ఆయన దూరముగా లేడు మహిమ కలిగిన రాజు మన దగ్గరనే ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు కదా అని మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి నీవు కూర్చున్నటయు లెగుసుటయు నడుసుటయు నీకు తలంపు పుట్టక మునిపి నీ ఆలోచనలన్నీ నేను ఎరిగే ఉన్నాను అంటున్నాడు కనుక మన దేవుడు నీకు తలంపు పుట్టక మునిపి నీ ఆలోచనలు ఎరిగి ఉన్నాడు నీవు అనుకుంటున్నావు నేను ఏది చేసిన పాస్టర్ గారికి తెలుస్తుందా అనుకుంటున్నావు దేవుడికి తెలుస్తుంది కనుక మేము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మేము తెలియజేస్తున్నాం మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఇలా కట్టుకొనండి అంటున్నాం నా ఇష్టం నాది అంటే ఎవరేం చేయలేదు దేవుడు సన్నిధిలో నీవు పడిపోయిన స్థితిలో కాకుండా ఆత్మీయత జీవితంలో కట్టుకునే వారిగా నిలబడే వ్యక్తిగా నీవు ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అంతేగాని దేవుని ఆజ్ఞలు మీకు కష్టమైన ఎడల ఆ కష్టము బా దాని ప్రతిఫలం ఏమిటో దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు కనుక దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి నా నన్ను ఏమన్నారు చెప్పండి నేను భారమని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీ మాటలే మీకు నాకు భారముగా ఉన్నాయి దేవునికి సోద్రము అరుడయ్య మీ మాటలే మీకు భారంగా ఉన్నాయి కనుక నా ఆజ్ఞలు మీకు భారమైనవి కావు దేవునికి సోద్రము అరుడయ్య కనుక నా ఆజ్ఞలలో అనుసరించినప్పుడు ఏ కీడు రాకుండా ఏ అపాయము రాకుండా మీ త్రోవలలో నా యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని కాపు కాస్తూ ఉంటుంది కనుక మీరు నడిసే ప్రతి మార్గములో నా ఆత్మ మీకు తోడుగా ఉంటుంది కనుక దేవుని ఆత్మను మీరు దుఃఖపరచకండి ఆయన మీములను ఇమోషన దినము వరకు కూడా మీకు ఆయన తోడుగా ఉంటాడు దేవునికి సోద్రము అరుడు ఎక్కడి రెండో కొరుంది ఆరో అధ్యాయము రెండో వాక్యం చూడండి అనుకూల సమయమున అనుకూల సమయమున నేను నీ మరను ఆలకించితి రక్షణ దినమందు నేను నిన్ను ఆదుకుంటిని అని ఆయన నీతో చెప్పుతున్నాడు ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము ఇదే ఇప్పుడే మీకు రక్షణ దినము దేవునికి సోద్రము హరుడ అనుకూల సమయమున ఇది నీకు అనుకూల సమయం నీవు ఎటు నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి ఇది 
ఇరుకు మార్గము ఇది విశాల మార్గం ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలని నీవు తీర్మానం చేసుకున్నా అది నీకే అప్పగిస్తున్నాడు దేవుడు ఈ మార్గంలో నా మార్గంలో రమ్మని నిన్నేం అడగట్లేదు ఆయన నా ఇష్టం అనుకుంటే నీ ఇష్టమే కనుక దేవుని మార్గంలో నీవు నడిచినప్పుడు నీ ఆత్మను నీవు కాపాడుకోగలుగుతావు నీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలుగుతావు దేవుడు సన్నిధిలో ఇదిగో నా కుమారుడు ఇదిగో నా కుమార్తె అని చెప్పుకునే స్థానంలో నీవు ఉంటావు లేదా నీవు ఎక్కడుంటావు చెప్పండి పడిపోయిన గుమ్మము వలె ఉంటావు దేవునికి సోద్రము హరిడయ్య కనుకనే దేవుడు అంటున్నాడు ఇది అనుకూల సమయము కనుక ఇది రక్షణ దినము కనుక ఇదే మీకు అనుకూల సమయము దేవునికి సోద్రము అలా ఏ ఈ క్షణమే మనకు అనుకూల సమయం కనుక మనం ఏమనుకున్నా చెప్పండి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది అనుకుంటున్నాం ఎందుకండి ఈరోజు ఆ పని చేసి మనం వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం యేసు ప్రభు అన్నాడు మార్త మార్త నీవు అనేక పనుల గురించి విచారము కలిగి తొందరపడుతున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరుచుకొని ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలియ కనుక ఉత్తమమైనది నీవు ఏర్పాటు చేసుకో ఉత్తమమైన వాటిని నీకు దేవుడు కలగ చేస్తున్నాడు ప్రకటిస్తున్నాడు ఉత్తమమైనది ఏదో మేలు కలిగే మార్గము ఏదో కీడు కలిగే మార్గము ఏదో నీవు తెలుసుకుని దానిలో నడుచుకో అప్పుడు నీ ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగుస్తున్నది దేవునికి సోదరము అలా కనుక వారు ఏమంటున్నారు చెప్పండి మేము వినము అంటున్నారు ఎరిమి అగ్రంథము ఆరో అధ్యాయములో యహోవా ఇలాగు సెలవిస్తున్నాడు మార్గములలో మీరు నిలిచి చూడండి పురాతనమైన మార్గమును గురించి విచారణ చేయండి మేలు కలుగు మార్గము ఏదో అడిగి మీరు అందులో నడుచుకునండి అప్పుడు మీ ప్రాణాలకు నెమ్మది కలుగుస్తున్నది అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకున్నమని చెప్పుచున్నారే మిమ్మలను కాపు కాయుటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాని ఆలకించండి వారు చేసే బోరధుని మీకు వినపడుస్తున్నదా అయితే మేము వినమని వారు అనుసున్నారు అన్నజనులారా వినండి సంఘమా వారికి జరిగిన దానిని తెలుసుకునము భూలోకమాయినము ఈ జనులు నా మాటలను వినకుండా ఉన్నారు కనుక నా ధర్మశాస్త్రమును వారు విసర్తిస్తున్నారు కనుక తమ ఆలోచనలకు తగిన ఫలితమైన కీడు నేను వారి మీదకి రప్పిస్తున్నాను దేవునికి సోద్రము అలయ కనుక దేవుడే అన్నారు చెప్పండి మిమ్మలను కాపు కాయుటకు నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను వారు చెబుతారు మీరు ఇటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళకూడదని మేము వెళతాము అని అంటే మీకే అప్పగిస్తున్నాడు మేము వెళతాము చేస్తాము అంటే మీకే అప్పగిస్తున్నాడు కనుక ఇది మేలు కలిగే మార్గం ఇది కీడు జరిగే మార్గం ఎటు వెళతారు అని దేవుడు అంటే మేము ఇటు వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు వెళ్ళండి దేవుడే మేము మిమ్మల్ని ఆటంకపరచాడు కనుక దేవుడు ఎక్కడే ఉంటున్నారు చెప్పండి ఈ జనులు నా ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించుస్తున్నారు కనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారి మీదకి వస్తూనే ఉంటుంది దేవునికి సోద్రము అలా కీడు నీకు వెనకాల ఉన్నది అని గుర్తించుకో కీడు నిన్ను వెమ్మడిస్తుంది అని గుర్తించుకో దేవునికి సోద్రము అలా కనుకనే దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి అక్కడ యేసు ప్రభు వారు తలుపు తట్టుక మునిపి ఆయన అంటున్నాడు మీ ధీటీలను మీరు వెలిగించుకునండి ఎందుకంటే చూడండి మత శుభార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పదకొండో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి బుద్ధి కలిగిన కన్నికలు బుద్ధి లేని కన్నికలు 
అంతటా తలుపు వేయబడెను ఆ తరువాత తగ్గిన కన్యకలు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగగా అతడు మిమ్ములను ఎరగను అని మీతో నిశ్చయముగా నేను చెప్పుచున్నాను ఆ దినమైనను గడి అయినను మీకు తెలియదు కనుక మీరు మెలకువ కలిగి మీ దీపములను మీరు ఎలిగించుకుని మీ నడుములను కట్టుకొనండి దేవునికి సోద్రము అల్లుడ కనుక బుద్ధి కలిగిన కన్నికలు బుద్ధి లేని కన్నికలు సంఘములో రెండు రకాలు ఉన్నారు బుద్ధి కలిగిన వారు దేవుని మాట వింటారు బుద్ధి లేని వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటారు దేవుడు వారికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు కనుక బుద్ధి కలిగిన కన్నికలారా బుద్ధి లేని కన్నికలారా దేవుడు కుమారుడు ఆయన రానై ఉన్నాడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పరలోకములో గొప్ప విందు ఆయన చేయనై ఉన్నాడు ఆ విందుకు మీరు సిద్ధపడండి పరలోకములో ఆ విందుకు వెళ్ళాలి అంటే మీ ఆత్మలను మీరు ఆయన ఏ రీతిగా మిమ్మలను ఎలిగించాడు పరలోక సంబంధులుగా మిమ్మలను ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎలా కట్టాడు ఆత్మలో మీరు దేవుని ఆత్మ చేత ఏ రీతిగా కట్టబడి ఏ రీతిగా నడిపించబడుతున్నారు ఆ స్థితిలోనే మీరు దేవునితో సావాసం కలిగిన వారిగా ఉండండి పడిపోయిన వారిగా కాకుండా వెలుగు ఆరిపోయిన వారిగా కాకుండా ఎప్పుడు వెలుగుస్తుండే వారిగా మీరు ఉండండి అని దేవుడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు వారిని హెచ్చరిక చేసినప్పుడు దానిలో బుద్ధి కలిగిన వారు జాగ్రత్త పడి ఉన్నారు బుద్ధి లేని వారు ఏం చేశారు చెప్పండి అన్నీ మనవే అన్నీ ఏదైనా మనకు సమయం ఉన్నది అనుకున్నారు తమ దీటిలను వెలిగిన వాటిని ఖర్చు పెట్టుకున్నారు ఈ లోక ఆడంబరాల కొరకు ఈ లోక సుఖాల కొరకు దేవుని సన్నిధిని వస్తున్నారు ఉన్నారు కలిసే ఉన్నారు దేవుని సన్నిధిలో వారు వారు బుద్ధి కలిగిన కన్యకలుగా పది మంది ముద్ర వేయబడి ఉన్నారు కానీ వారి ఆత్మీయ స్థితి చూస్తే దేవుని రాకడలో వారు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి ఆరిపోయిన వారిగా దీపాలు వెలుగు లేని వారిగా ఉన్నారు వారి దీపము ఆరిపోయిన స్థితిలో ఉన్నది తక్షణమే అర్ధరాత్రి వేళ కేక వినబడినది వినబడినప్పుడు అక్కడ బుద్ధి కలిగిన వారు ఏం చేశారు చెప్పండి అప్పుడు కన్యకలందరూ లెగిసి తమ దీటీలను వారు చక్కపరుచుకుని బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు మా దీటీలు ఆరిపోవస్తున్నవి కనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకు ఇవ్వమని బుద్ధి కలిగిన వారిని అడిగిరి అందుకు బుద్ధి కలిగిన కన్నికలు మాకును మీకును ఇది సాలదేమో మీరు అమ్మే వారి యొద్దకు పోయి కొనుక్కొనమని చెప్పగా వారు కొనబోయారు వెళ్ళారు ఏదో విధంగా తంటాల పడి వెలిగించుకుని వచ్చారు కానీ ఆ సమయంలో ఏమైంది చెప్పండి బుద్ధి కలిగిన వారు తమ దీటీలను చక్కపరుచుకుని ప్రభుతో పాటు వెళ్ళిపోయారు బుద్ధి లేని వారు ఏదో ఒక విధంగా ప్రయాసతో తమ దీటీలను వెలిగించుకున్నారు ప్రభు సమూహములోనికి వెళదామని సమయము దగ్గరకు వెళ్ళారే కానీ అక్కడ ద్వారము వేయబడి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము హలుడయ్య ద్వారము వెళ్ళి వీళ్ళు తట్టుతున్నారు ఇప్పుడు అయా మాకు తలుపు తీయమని ద్వారము వీళ్ళు తట్టుస్తున్నారు ఈ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి అనుకూల సమయమందు రక్షణ దినమందు ఆయన నిన్ను నీ ద్వారమున దయం చేశాడు చెప్పండి ఆయన తట్టుస్తున్నాడు నీవు వినినా వినకపోయినా నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఇప్పుడైనా మేలుకొను ఇప్పుడైనా నా మాట విను ఇప్పుడైనా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని వెలిగించుకో ఇదే నీకు అనుకూల సమయమని నీవు వినినా వినకపోయినా నీ ద్వారమున దేవుని మాటతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి నిన్ను తట్టుసు ఉన్నాడు 
నీ హృదయాన్ని వినినా వినకపోయినా ఆయన తట్టుస్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు నీవు ఆయన వచ్చాడు ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారంగా బుద్ధి కలిగిన వారిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు బుద్ధి లేని వారు ఎప్పుడైనా మనం వెళ్ళొచ్చు రావచ్చు అనుకున్నారు అలాగే ఆ సమయము వచ్చింది అప్పుడు వారు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి సాహసము చేశారే కానీ అక్కడ తలుపు వేయబడి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలలోయ ఇక అదే పనిగా తలుపు తట్టుస్తున్నారు అయా మాకు తలుపు తీ మాకు తలుపు తీయండి మాకు తలుపు తీయండయ్యా నేను కూడా రొట్టెలు తిన్నాను నేను కూడా ద్రాక్ష రసం తాగాను నేను కూడా నీ సన్నిధిలో అక్కడ ప్రాంతంలో ఏకీపించానయ్యా నేను కూడా నీ సన్నిధిలో నేను నా యొక్క భాగాన్ని ఇచ్చానయ్యా నేను కానుకలు సమర్పించానయ్యా ఉపవాసాలు ఉన్నానయ్యా అని చెప్పి ఎంత తట్టుస్తున్నా మీరెవరు నాకు తెలియదు అక్రమము చేయు వారులారా నా యొద్ద నుండి మీరు తొలగిపోండి దేవునికి సోద్రము అల్లయ్య కనుక అక్రమము చేయు వారులారా మీరు అనేక విషయాలలో మీ యొక్క ఇష్టము సొప్పున నడిచారు కానీ ఇప్పుడు అటు వారికి నా రాజ్యములో స్థానము లేదు దేవునికి సోద్రము అల్లయ్య చూడండి మాతయ్య శుభార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము నలభై మూడు వాక్యాన్ని చూడండి ఏ జామున దొంగవచ్చును ఇంటి యజమానునికి తెలిసి ఉండిన ఎడల అతడు మెలకువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయడని మీరు ఎరుగుదురు మీరు అనుకున్న గడియలో మనిషి కుమారుడు వచ్చును కనుక మీరు సిద్ధముగా ఉండండి యజమానుడు తన ఇంటి వారికి తగిన వేళ అన్నము పెట్టుటకు వారి పైన ఉంచిన నమ్మకమైన వాడు బుద్ధిమంతుడైన దాసుడు ఎవడు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఇలాగూ చేయి సుండుట అతడు కనుగొను ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు తన యావ దాస్తి మీద వాణిని ఉంచునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలస్యము చేయిస్తున్నాడని తన మనస్సులో అనుకుని తన తోటి దాసులను కొట్టడము మొదలపెట్టి త్రాగుబోతులతోను తినుసు త్రాగుసుంటే ఆ దాసుడు కనిపెట్టని దినమున వాడు అనుకోనని గడియలో వాని యజమానుడు వచ్చి వాణిని నరికించి వేషదారులతో కూడా వానికి పాలు నియమించును అక్కడ ఏడుపును పళ్ళు కొరుకుటయు ఉండును దొంగ వచ్చునని ఏ యజమానుడికైనా ఏ ఇంటి యజమానురాలికైనా తెలిసిన ఎడల వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి మెలకువగా ఉండి ఆ దొంగతనము జరగనివ్వరు వారు మెలుకున ఉండటము ఒకవేళ వారికి సాధ్యపడకపోయినా ఇంకా నలుగురిని పెట్టుకుంటారు డబ్బులు ఇచ్చైనా సరే ఎందుకంటే నా ఇంటికి మీరు కాపుగా ఉండండి అని చెప్పి కానీ దేవుడు ఎలాగంటున్నాడు మీరు అనుకునని గడియలో మీరు ఊహించని గడియలో నేను మీ వద్దకు వస్తాను అంటున్నాడు ఆయన కనుక మీరు సిద్ధముగా ఉండండి దొంగ ఏ రీతిగా ఎప్పుడు ఎలా మిమ్ములను దోసుకోవటానికి వస్తాడో మీకు తెలియదు కనుక అదే రీతిగా నేను మీ వద్దకు రానయ్యి ఉన్నాను కనుక మీరు మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయండి మెలకువలో ఆత్మలో మెలకువ కలిగి ఉండండి దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగే వారిగా ఆయన మిమ్ములను తట్టగానే మీరు లెగిసి సిద్ధముగా ఉండేవారిగా ఉండండి అని దేవుడు అంటున్నాడు కనుక సిద్ధపాటు కలిగిన వారు 
ఏ దాసునికైతే ఆయన అధికారం అప్పగి ఈ వార్తను తెలియచేయమని వారికి తెలియచేయమని ఆ దాసుని నిర్మించి ఉన్నాడో ఆ దాసుడు మీ యజమాను మీ మీద కాపరిగా ఉన్నవాడు వాడు మత్తుడై అనేకులను తిట్టుతూ కొట్టుతూ మత్తుడుగా ఉన్న ఎడల అనుకోని రీతిగా తన యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ దాసునికి కఠినమైన శిక్ష విధింపబడుతుంది దేవునికి సోద్రము అలా కనుక ఆ దాసుడు ఒకవేళ మెలుకువగా ఉంటే దేవుని చేత తీర్పు పొందకుండా అతను సంతోషముగా భోజనము చేసేవాడు ప్రభుత్వం బల మంచి గొప్ప దాసుడా నేను అనేకమైన వాటి మీద నేను నిన్ను నిర్మిస్తున్నాను దేవునికి సోదరము కొంచెంలో నీవు నమ్మకముగా ఉన్నావు నా ఆలోచనలన్నీ నీలో నెరవేర్చావు కనుక బల మంచి అండి రమ్మని నక్కలలో ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఇక్కడ గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి వెళ్ళండి అని చెప్పారు ఆయన టైలర్ అండి మా సిస్టర్ కూడా టైలరే అయితే మా షాపు షాప్ ఉండేది మా సిస్టర్కి మిషన్లు పాడైపోతే బాగు చేయడానికి వచ్చేవారు ఎక్కడికి వెళ్ళండి అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయని చెప్పారు తర్వాత ఇక్కడ చేపలు అమ్ముతారు కదా ఇక్కడ వాళ్ళ పేర్లు అయితే నాకు తెలియదండి మనుషులైతే తెలుసు అంతే అతను చెప్పింది అలాగే ఇక్కడికి వచ్చాము మేము అమ్మగారికి కలిసి కూడా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అమ్మగారికి కూడా గుర్తులేదండి నేను వచ్చిన విషయం అయితే అమ్మగారు చెప్పారండి సన్నిధికి నడవండి ఏసు రక్తం ఉంది తీసుకుంటారా అన్న తీసుకుంటానండి అని చెప్పాను తీసుకున్నాను రాస్తున్నాను రోజు అలాగే బాగున్నాడండి ఇప్పుడు పర్వాలేదు బాగానే ఉంటాడు దేవుడు ఇది వల్ల దేవుడి దయ వల్ల మందులు కూడా వాడతలేదు అన్నీ ఆయనకే అప్పు చెప్పేశాను ఆయన ఏమైనా చేయమని మరి ఆయన ఏం చేయనున్నారో మరి గొప్ప సాక్ష్యం అండి దీవించిన గా